首先你看，是这个大的海豚比较可爱，还是这个小的海豚比较可爱？随便吧。嗯，我觉得还是小的可爱。女生都喜欢这种胖宝宝，可爱吧？那边还有好多不一样的，我带你去看看啊咱们原来定的计划呢，一会儿是去爬山，但是现在时间有点耽搁了。咱们要是想在天黑之前赶回来的话，估计需要爬的速度快一点，就不能慢慢悠悠的当旅游来爬了。那有索道吗？这个点儿没有了，通勤车都没有了。那我不去了，我有点爬不动，我也有点累了，我先回酒店了。那正好，刚才我跟阿丹看见有租鱼竿的，我们俩钓鱼去了啊。哟，那这样爬山剩几个人了？我想去，我想去爬山，正好活动活动筋骨。那我也去吧。那我也去。第二爬山，你得要给我跟咱景制造单独相处的机会。怎么了？我脚扭了。还好吗？要不这样吧，你在这儿等我们，我们从山上下来之后再过来找你。可是人家好不容易爬上来，也想看看山顶。要不就回去吧，反正哪里的山顶都一样，日落也没什么不同。嗯。我背你上去吧。真的呀？嗯。慢点，跟上呀！来，休息。在这坐一下。这次可能注定看不到日落。算了，可能就是看不到。我是做错了什么了？子瑜，子瑜，快过来帮我拍张照。
。琪琪，我背你吧。不用不用，来吧，我背你，上来。不用。我来吧。上来。慢点。跟上呀还疼吗？疼死了。那我让丹送去医院吧。啊，不用不用，我涂点红花油就没事。行吧。累死我了。你跟我出来一趟，给他买红花油。嗯。这么小一只，怎么那么沉呢？丹总，你没事吧？叫我什么？阿华。到底发生什么了？明明之前好好的。没有啊，你想多了吧樊总怎么没来？樊总都快累死了，腰都要折了。我说你们到底把他怎么着了？嗯，爬山的时候琪琪脚崴了，樊总把他背下来的。这琪琪没事吧？没事，我们刚才给他买了红花油，我帮他揉了揉，已经去淤血了，明天应该就能走路，放心吧。哎，这个樊总他不会是从半山腰背的吧？山顶。山顶。哎呦。樊总，一个真正的勇士，都快成烈士了。可怜的樊总，受这么大罪，也不知道吃饭没有了。哎呀，酒店的饭吃来吃去就那样，樊总现在应该是什么都吃不下了吧还说没躲着我，你不是不舒服吗？你怎么还到处乱跑啊？送你呢，陪我吃点吧。你是做攻略了吗？为什么你买的东西走那么好吃啊？哦，我就是在夜市找的那种排队最长的地方买的。明明就是很关心我。我还是先回去了。哎，哎呦，我手臂疼，腰也开始疼了。你哪哪都疼，还不老老实实的吃饭，赶紧休息。你喜欢玩偶啊？你是不是听我和若琳说话了，然后又折回去买的？其实我当时就想给你买了，只不过
，那个时候你怎么都不肯看我，搞得我像什么细菌一样。光想着让你叫我名字就费那么大劲。如果在大庭广众之下让你收下我的礼物，那我只能给他们每人买一个。所以啊，为了我的钱包考虑。我只能返回去再买一次。那那个时候，你跟琪琪……啊，我只想挑一个你喜欢的，谁知道他那么热情，非要给我介绍。不过没关系，时间还长，我会一点一点把你童年所缺失的东西给补回来。咱们和以前不一样了，不需要你再继续过苦日子。哥哥能挣钱。能把你缺失的童年一点点补回来，傻孩子，以后啊，你就背哥哥给你选的包，穿哥哥给你买的衣服，我一定会让你比任何人过得都幸福。怎么补啊？就靠买买买。知道美丽回忆啊，金钱买的东西没有任何力量的，我就把所有美好的回忆都带你经历一遍，这样应该就可以。弥补所有的遗憾了吧？嗯，我很喜欢，谢谢。你要不要吃点发什么疯？可一涵，你还是不是人啊？你敢做不敢当，背着我劈腿劈到了我的下属。你当我金炫丽好欺负是吧？狗屁！金炫丽，你在说什么？装傻是吧？你敢说这个照片里的人不是你，还是说这个照片那就是假的？你情愿相信这些照片？都不愿意相信我，我只相信事实。我推开他了，我推开他是事实，你相信吗？哎呦，朕平时就凭什么相信啊？你需要证据是吗？既然你要证据，那我证明给你看看。你好好看着，是你面前的事实可信，还是照片可信？要的就是这个劲儿，就算全世界都在与你为敌，全世界都在嚷嚷着你们不信任彼此，你们不适合在一起的时候，其他的人再好，其他的道理再对，他都依然只想要跟你在一起，你也只想要跟他一起做件傻事儿。樊胜臣送你的吗？他也真够喜欢你的。明明背我的时候连话都说不出来，却还能撑到外面给你买纪念品。你也真够可以的，一分钱不花，照样能拿到纪念品。你小好点了吗？还疼不疼啊？本来就没什么大事。就是借此机会，中三总挑挑近乎。啊
你知道被你这么大的人下山有多危险吗？他本来就长期坐办公室，体质就不好，他现在腰都快直不起来了。这关你什么事儿？这也是我跟樊总的事儿，你跟他是什么关系啊？你有什么资格在这里指指点点？还是你根本就是嫉妒我，能够大大方方的向樊总表明爱意，而你，只能站在阴暗的角落里，偷偷的喜欢他？如果我说我是呢？什么？如果我说我就是嫉妒你，我就是那种只能在阴暗角落偷偷摸摸注视你们的那种人。如果我承认的话，你是不是就能放弃你那点喜欢疯了疯了，宣丽，你这不是在谈恋爱，简直就是发神经病啊！你怎么跟史维聪那个不开窍的一模一样？这正常人谈不了恋爱，谈恋爱都是不正常的这种感觉。我跟葛一涵相处起来，要是跟史维聪没区别的话，我费那么大功夫干嘛？我直接跟史维聪谈恋爱。我怎么想一想，我就浑身起鸡皮疙瘩。等等等等等等！别吵着樊总，用这个。樊总不舒服，先睡着了。我怕他半夜发烧，我就把他房卡要过来了。我寻思回来的时候顺道看看他。那正好你在这儿，你就帮我进去看看。要是没事的话，你再走啊。这红花油给你吧，你帮我给他，我就不进去了。不是我，这太困了，累死了，我得回去睡觉了。正好我给他买的膏药，你也一块儿给他拿进去了啊。走了，我得赶回洗澡。哎，何薇。别走。樊如晨表现得太强大了，以至于我经常会忘记，其实他跟我一样，有一个缺失的童年。我们都是孤单长大的人
，他要把我的童年一点点弥补回来，应该是我们一起努力，把缺失的过去一点点弥补回来才是。这河味挺细心的，请进。要是谈正事的，免开尊口啊！我上午十一点之前不谈正事，没状态。说你这人怎么还这样啊？说话都没个把门的，什么离不离婚啊？我今天找你有事儿。什么事儿？你手上有没有闲钱？哎，昨天晚上怎么样？什么怎么样？你不知道？啊，你说那膏药，挺管用的，啊，没想到呢，这么会照顾你。哎呦，我的老大，昨天晚上照顾你的人是林子瑜。不是我，林子瑜是林子瑜照顾了你一整夜。大家都没事吧？子瑜，没事吧？完全没看见那车是从哪儿冒出来的，林子瑜现在还没醒，要是真出点什么事儿，咱们可怎么办啊？怎么跟人父母交代啊？这事跟你们没关系，是肇事车的全责。哎，大夫，我朋友怎么样了？目前检查起来是有轻微的脑震荡，但是好在没有颅内出血，其他一下子检查都是正常的。你们呢？现在只要让病人多待在医院两天。好好检查，然后再带到台北的医院里面做个检查就可以了。那我们现在怎么办？一整团的人，行程怎么协调？这个酒店、住宿都是问题啊。这样吧
既然其他人都没什么事儿，你们按原计划继续往前走，把我和林子瑜的机票给退掉，等他好一点了，我带他去台北的大医院检查好了之后再回北京。嗯，那也只能这样了。那你走，别担心了，我搞得定，放心吧。什么？他问你借钱？梁洋，注意你的口型啊！你越来越像我妈了。我这是对你好。哎，他们也总这么说。他想干嘛呀？你俩都分了八百年了，他都有老公了，还问你借钱，合适吗？她老公要是靠得住，他用得着找我吗？他的朋友中只有我混得好，靠得住。借钱的都这么说。人家说了，管我借多少，回头按银行利息还我，不会让我吃亏的。等他给你还钱了，你再知道真假。我相信范天天不会骗我的。史维聪，你能不能不要这么大了还这么天真？你这样让你身边的人都很有压力，你知不知道？你不信你问问舒晨，这是不是骗钱的一种手段？我用不着问舒晨，他现在在台湾玩的乐不思蜀呢。我们老板几乎已经决定让我当他的继任者了。香港来的考察员也只派我去接待，这证明什么呀？证明舒晨能做的我也能做，而且还能做得更好。你们别总是看扁我，不是，你听我说。行了，反正我已经做好决定了，你们不同意也在我意料之中。上班去了，哎，别跟我爸妈说啊。杨姐。采访回来了，哎，杨洋，李杨洋，救护车，快叫救护车！杨洋，杨洋，你醒醒！所以你就因为我姨妈痛，专门叫了救护车，还在公司人面前把我抱了上去。是啊。啊！我丢死人了！我要辞职，我要移民。既来之则安之。来都来了，就把医生开的单据都检查了呗。一边去。查呗我一定不会让你出事儿的。你要粉红色，爸爸给我买。卖气球的，稍微等一下，我要买气球。色的。妹，哥哥来了，别害怕啊，没事，有哥哥在啊，哥哥保护你。你醒了，嗯，头晕不晕？还好，我就是口有点渴，想喝水。我给你倒大家都没事吗？都没事儿，就你一个人得了脑震荡。我让他们继续行程了。那就好。要是因为我一个人耽误了大家，那就太不好意思了。我一个人挺好的，我现在没事儿，你赶紧加入他们继续旅行吧，好不容易出来一次
，我不会留你一个人的，永远都不会。你现在需要密切的观察，等你恢复差不多了，我们去台北大医院检查好了再回北京。那麻烦你了。如果真要觉得麻烦，就再也不要生病，再也不要在我面前受伤。你是觉得有点烦吗？不是烦，是生气。气我自己为什么不是蝙蝠侠？为什么没有在车祸发生的一瞬间就去拯救你，而是只能眼睁睁看着你昏迷在我眼前？哎呀，好了，我现在不是没事吗？可是这样出事就晚了。好了好了，别说了，一说的我头都晕了。我头又晕了，我找大夫去。你别走，你能陪我待会儿吗？那你先别说话了，说话伤元气。闭上眼，闭目养神也好。你能在我旁边说说话吗？这里静悄悄的，我觉得有点害怕。怕什么呀？就是很害怕。我爸他就是车祸去世的。我妈在我很小的时候就走了。我爸和我哥的妈妈是重组家庭，一开始家里氛围挺好的，直到我爸去世了。我爸是让我害死的。我小时候太任性，非要一个气球，我爸就过马路去给我买，结果就让车给撞了。陈月阿姨，就是我哥的妈妈，她好像精神受了刺激，她每天每天都在发脾气。她觉得是我害她失去了丈夫，失去了蜘蛛。她打过我，关过我，她怕我会牵连到她。死后，陈云阿姨不想要我的，是我哥一直坚持，甚至威胁他妈，我才能有一个家。可以说他是我这个世界上唯一的亲人了，我很依赖他。每次陈云阿姨发脾气，都是我哥冲过来，他捂住我的耳朵，告诉我把这一切。当成是我和他妈妈之间的捉迷藏。他让我不要那么悲观，让我把这一切当成是游戏，要积极乐观的去面对人生。是他一步一步把我拖出了阴影，是他让我的童年没有那么悲惨。所以，你在 KTV 被关的时候，才不会像其他女孩那样害怕，反过来安慰已经生气的我。李思月，你看到那个路灯了吗？你有没有觉得它有点像动画片里的城堡？没有。哎，好像更像兔子。你看它这个灯旁边的光，是不是更像兔子？以前我总是反复跟自己说，我很幸福，我有哥哥，我不能奢求的太多，好像说多了就会变成真的一样。但我现在真的很幸福
我觉得我自己运气好好呀，原来有哥哥在，现在有你在。自从遇见你之后，我好像越来越少想起小时候的事情了。每次想起我爸跟我妈，都是开心的、幸福的回忆，所以我就会特别恍惚。这真的是我的幸福吗？我真的值得幸福吗？舒晨，我真的觉得我自己配不上你。我觉得我配不上现在的幸福。你可能喜欢错人了，你不应该喜欢我。我不值得你这样想。李子月。我认识你太晚了，其实小时候就该有人告诉你。不知道我现在说话来不来得及，这一切不是你的错。你爸爸的离开不是你的错。如果说这个世界上有谁希望你幸福，那这个人绝对是你的爸爸，绝对。绝对不会有人比他更希望你能幸福了。如果他知道你背负着这样的枷锁在生活，那么最难过、最心疼的人一定是他。哭花了，说这些啊，不是让你哭的。嗯，我就是很遗憾。没有能早一点认识你，我也想在你最需要保护的时候出现。如果能早一点认识你的话，我就可以早一点让你幸福了。舒春，谢谢，真的谢谢。我们以前有太多的误会，太多的质疑了。我们重新开始，好不好？这一刻，一切都归零。你不再是为了你哥而接近我的小姑娘，我也不是怀疑你是内奸而调查你的上级领导。你就是那个乐观开朗又有才华的林子瑜，而我是那个倾慕你的范淑晨。你给我个机会，给我一个追你的机会。也给我一个可以给你幸福的机会。好了，累了吧？休息会儿吧。有什么想吃的吗？水果罐头。水果罐头。好，那你再休息一会儿。等你醒了。最喜欢你的人，喝水果罐头，都会等着。